Assalamualaikum para penggila catur. Selamat datang kembali di channel Mesin Catur. Bersama saya Bang Kemal. Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke. Di video kali ini, saya akan menghadirkan kembali partai super klasik antara William Dickinson versus Isidore Gunsberg. Pertarungan ini terjadi pada tahun 1904 di London, Inggris. Tanpa berpikir neko-neko lagi, langsung saja kita gelar pertandingannya. William Dickinson berada pada posisi putih. Sedangkan, Isidore Gunsberg berada pada posisi hitam. Dan saya berada pada posisi miring. Putih mengawali permainan dengan pembukaan raja, pembukaan yang sangat familiar di kalangan para penggila catur. Hitam membalas dengan langkah umum, E5. Putih mendorong F4, gambit raja. Hitam menerima gambit yang ditawarkan. Selanjutnya, langkah yang biasa diambil oleh putih, setelah gambit diterima sepenuhnya, adalah kuda F3. Dilanjut hitam mendorong G5. Disusul putih H4, mengajak pertukaran pion. Hitam enggan melakukan pertukaran, hitam lebih memilih mengancam kuda. Kuda kabur ke E5, berbalik menekan G4 dua kali. Lalu kuda berusaha melindungi. Dan kita berada dalam, gambit raja diterima, Kieser Itzky, pertahanan Berlin. Gajah terang putih keluar kandang, menekan pion F7 dua kali. Hitam memblokir serangan dengan mengirim pion ke D5. Kemudian pion E, hajar pion D. Gajah gelap hitam meneror kuda. Teror terhadap kuda dibiarkan begitu saja, putih lebih memilih mengamankan rajanya terlebih dahulu. Gajah makan kuda. Benteng memaku gajah, berusaha mengembalikan perwira minor yang hilang. Hitam membuat langkah yang sangat bagus. Menteri bergeser ke E7, melindungi gajah. Menurut mesin catur, ada langkah yang juga cukup baik. Mari kita simak analisanya. Langkah itu adalah, Raja bergeser ke samping, menghindari pakuan benteng. Benteng melahap gajah. Kuda jumping ke C6, menyerang benteng. Pion D5 tidak bisa menghajar kuda. Kalau nekat, benteng akan lenyap terkena jebakan menteri. Menteri ke D4 akan skak benteng. Oleh karenanya, benteng mundur ke E1, menghindari ancaman kuda. Lalu kuda jumping ke D4, membantu serangan. Pion mengusir. Kuda manuver ke F3, skak. Pion langsung mengeliminasi kuda. Kemudian benteng mengawasi raja. Raja menghindar. Kuda H5. Pion D3. Menteri ambil H4. Kuda keluar kandang. Menteri, skak. Raja F2. Menteri skak lagi. Raja balik ke tempat asal. Dan kuda G3, skak mat. Kita kembali ke permainan aslinya. Setelah hitam menempatkan menterinya ke E7, putih melanjutkan permainan dengan pion C3. Kemudian hitam membawa gajah terangnya ke F5. Dibalas dengan pion menyerang gajah. Kuda membackup. Lalu gajah gelap putih menghajar F4. Sejurus kemudian, hitam mengambil keputusan yang sangat berani. Gajah melumat gajah. Dan membiarkan menterinya terekspos oleh benteng lawan. Langsung saja benteng menghantam menteri hitam yang sangat seksi. Skak. Raja hantam balik. Menteri putih bergeser ke F1, menyerang gajah. Gajah menyerang balik. Skak. Raja menghindar ke pojok. Diikuti kuda hitam membuat gerakan yang sangat brilian. Kuda jumping ke E4. Jika menteri menyiksa gajah, kuda akan menyiksa balik dengan jumping ke G3. Menggarpu raja dan menteri. Lalu menteri menyerang gajah gelap hitam. Gajah serang balik. Menteri menghindar ke C1. Benteng A, bergeser ke E8. Menteri putih piknik ke F4, menyerang C7. Raja melindungi. Kuda putih keluar kandang, berniat menempati petak B5, membantu serangan. Pion menghalangi. Putih memainkan G3. Gajah mundur ke G6. Kemudian pion menyerang pion. Gajah menghajar G3, sambil mengancam menteri. Bocah ingusan. Skak. Raja bergeser ke C8. Menteri putih H6. Gajah menyiksa C7. 
Raja menggeser pantatnya ke G1. Kuda jumping ke G3. Menteri D2. Hitam F5. Lalu benteng tantang benteng. Tantangan diabaikan, hitam lebih memilih mendorong pion ke F4. Gajah putih menyerang kuda dan G4. Gajah hitam menghalangi. Pion membackup up. Dan terjadi pertukaran gajah. Kuda ke E5, menghindari ancaman pion lawan sekaligus berniat ke petak F3. Menggarpu raja dan menteri. Benteng langsung menghabisi kuda. Gajah menghabisi balik. Kemudian menteri serang gajah. Gajah mundur ke C7. Menteri, Ska. Raja menghindar ke samping. Lalu pion E7. Disusul, gajah Ska. Raja menghindar. Kuda mundur ke E4. Kuda putih serang gajah. Pion serang balik, Ska. Raja mingser ke H2. Bocah ingusan terus mengejar, Ska. Raja H3. Benteng G8. Pion H5. Benteng jita pion, sambil serang menteri. Jika menteri hajar benteng, maka akan terjadi skakmat dua tindakan. Yaitu, kuda F3, skak. Raja menghindar ke H4. Diakhiri benteng G4, skakmat. Oleh karena itu, menteri lebih memilih bergeser ke D5, membidik benteng G8. Kuda tetap, skak. Pada langkah ini, putih menyerah. Ini dia alasannya. Demikianlah akhir dari permainan yang sangat cantik ini. Sampai jumpa pada video partai catur menarik lainnya. Akhir kata, I'm gonna miss you, bye bye and miss ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.